హలో ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు ఈ వీడియోలో ఆమ్డ్ ఫోర్సెస్ మెడికల్ కాలేజ్ పూణేలో ఎంబీబీఎస్ సీట్ అలాట్మెంట్ స్టెప్ బై స్టెప్ ఎలా జరుగుతుంది అంటే సెలక్షన్ ఎలా చేస్తారు అనే దానికి డీటెయిల్డ్ గా మీకు ఆ ప్రొసీజర్ అంతా కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను దీని ముందు వీడియోలో కూడా ఏఎఫ్ఎంసీ అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ గురించి అంటే బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు చెప్పాను అసలు ఏఎఫ్ఎంసి అంటే ఏంటి అక్కడ ఎన్ని సీట్స్ ఉంటాయి అసలు ప్రొసీజర్ బేసిక్ ప్రొసీజర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ ఎలా జరగచ్చు అంటే కొంత అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం కోసం బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే ఇవ్వడం జరిగింది ఈ రోజు ఈ వీడియోలో మీకు డీటెయిల్డ్ గా అసలు సీట్ అలాట్మెంట్ అయ్యేంత వరకు కూడా బిగినింగ్ నుండి ఎలాంటి స్టెప్స్ ని వాళ్ళు ఫాలో అవుతారు ఈ విషయం మీకు డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ వెబ్సైట్ ని చూడాలి అంటే ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఈ టూ లింక్స్ ను కూడా మీరు గూగుల్ సర్చ్ బార్ లో టైప్ చేసి ఎంటర్ చేస్తే మీకు ఏఎఫ్ఎంసి పూణే వెబ్సైట్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ ఓపెన్ అవుతుంది అక్కడ మీరు ఈ అడ్మిషన్ కు సంబంధించినటువంటి బ్రోచర్స్ అన్ని కూడా అంటే లాస్ట్ ఇయర్ వి అంతకు ముందు సంవత్సరాలు ఉంటాయి అవి ఓపెన్ చేసుకుని చూడొచ్చు మీరు ఇక్కడ మనం ఆముడు కోర్సెస్ ఎంబీబీఎస్ సీట్ గురించి చూసే ముందు మరలా ఒకసారి అడ్వైస్ చేసుకుంటాము ఇది ఆముడు కోర్సెస్ మెడికల్ కాలేజీ పూణేలో మాత్రమే ఉంది ఒకే ఒక కాలేజీ ఇండియా మొత్తానికి కలిపి ఇక్కడ మనకి ఆముడు కోర్సెస్ మెడికల్ కాలేజ్ లో ఎంబీబీఎస్ బీడిఎస్ బిఎస్సి నర్సింగ్ పీజీ ఈ కోర్సెస్ అన్నింటికి కూడా అడ్మిషన్స్ ఉంటాయి ప్రతి కోర్స్ కి కూడా సపరేట్ ప్రొసీజర్ ని ఫాలో అవుతూ ఉంటారు వాళ్ళు ఇక్కడ నేను ఎంబీబీఎస్ గురించి మాత్రమే చెప్తున్నాను మీకు ఓకే సో ఎంబీబీఎస్ సీట్ అడ్మిషన్ కావాలి అంటే ఏఎఫ్ఎంసి లో నీట్ యూజీ ఎగ్జామ్ ని తప్పనిసరిగా క్వాలిఫై అయి ఉండాలి ఓకే క్వాలిఫై అయినటువంటి స్టూడెంట్స్ ఆల్ ఇండియా కోటా కౌన్సిలింగ్ లో రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి ఈ రిజిస్టర్ చేసుకునేటప్పుడు జాయిన్ ఏఎఫ్ఎంసి లో జాయిన్ అవుతారా మీరు ఆర్ యూ ఇంట్రెస్టెడ్ అని అడుగుతుంది అక్కడ అప్పుడు మీరు ఏఎఫ్ఎంసి లో మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఎస్ అని చూజ్ చేసుకోవాలి అప్పుడు మాత్రమే ఫస్ట్ ఇనిషియల్ స్టెప్ స్టార్ట్ అయినట్లు మీకు ఓకే అంటే ఆల్ ఇండియా కోటా కౌన్సిలింగ్ ద్వారా మీ యొక్క నేమ్ ఏఎఫ్ఎంసి పూణేకి వెళ్ళిద్ది ఎంసీసి వాళ్ళు సెండ్ చేస్తారు ఎంత మంది స్టూడెంట్స్ అయితే ఏఎఫ్ఎంసి కి అప్లై చేయాలనుకుంటారో వాళ్ళ లిస్ట్ అంతా కూడా ఎంసీసి వాళ్ళే ఏఎఫ్ఎంసి కాలేజ్ కి పంపిస్తారు ఓకే అక్కడికి వెళ్ళినటువంటి లిస్ట్ లో ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ ని సుమారుగా రెండు వేల ఇరవై మూడు బ్రోచర్ ప్రకారం చూస్తే పద్దెనిమిది వందల ఎనభై మంది స్టూడెంట్స్ ని వాళ్ళు షార్ట్ లిస్ట్ చేస్తారు స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ కోసం అంటే ఎంత మంది అప్లై చేస్తారనేది మనకు అక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వలేదు అంటే తప్పనిసరిగా వాళ్ళు నీట్ స్కోర్ ని బేస్ చేసుకొని వాళ్ళు కూడా షార్ట్ లిస్ట్ చేస్తారు ఆ షార్ట్ లిస్ట్ చేసినటువంటి స్టూడెంట్స్ ని స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ చేస్తారు ఈ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ లో మనకి మొత్తం ఫోర్ స్టేజెస్ ఉంటాయి ఓకే ఫస్ట్ స్టేజ్ వచ్చి కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ ఉంటుంది సెకండ్ స్టేజ్ వచ్చి సైకలాజికల్ అసెస్మెంట్ టెస్ట్ ఉంటుంది థర్డ్ వన్ ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది ఫోర్త్ వన్ వచ్చి మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది ఈ నాలుగు స్టెప్స్ కూడా స్టెప్ బై స్టెప్ ఒక సీక్వెన్స్ లో మాత్రమే జరుగుతాయి అవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ఫైనల్ మెరిట్ లిస్ట్ ని డిస్ప్లే చేస్తారు ఇది అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లోని మీకు డిస్ప్లే అవుతుంది మరి స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఎక్కడ జరుగుతుంది ఇది ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ అని చాలా మందికి డౌట్ ఎవరైతే స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ కి షార్ట్ లిస్ట్ అవుతారో వాళ్ళందరినీ కూడా ఏఎఫ్ఎంసి పూణేకి రమ్మని పిలుస్తారు వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మాత్రమే కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ రాయాలి అలాగే సైకలాజికల్ అసెస్మెంట్ టెస్ట్ వాళ్ళు చేస్తారు నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూ కండక్ట్ చేస్తారు ఆ తర్వాత మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ చేస్తారు ఆ తర్వాత మాత్రమే ఫైనల్ మెరిట్ లిస్ట్ ని అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లో డిస్ప్లే చేస్తారు ఈ ఫైనల్ మెరిట్ లిస్ట్ ని బేస్ చేసుకుని ఆర్డర్ ఆఫ్ మెరిట్ లో మీకు సీట్ అలాట్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది ఇవన్నీ కూడా ఇలా స్టెప్ బై స్టెప్ జరుగుతాయి ఓకే ఇప్పుడు మనం స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ గురించి అలాగే ఫైనల్ మెరిట్ లిస్ట్ ఎలా చేస్తారు ఆ తర్వాత సీట్ అలాట్మెంట్ ఎలా జరుగుతుంది ఒకసారి చూద్దాము స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ లో ఫోర్ స్టేజెస్ ఉంటాయి ఫస్ట్ స్టేజ్ వచ్చి టీఓ ఈఎల్ఆర్ అని కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ రాయాల్సి ఉంటుంది ప్రతి ఒక్క షార్ట్ లిస్ట్ అంటే స్టూడెంట్ కూడా టీఓ ఈఎల్ఆర్ అంటే టెస్ట్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ కాంప్రిహెన్షన్ లాజిక్ అండ్ రీజనింగ్ ఇది కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ ఇది కూడా అక్కడ ఏఎఫ్ఎంసి పూణేలో మాత్రమే జరిగింది ఇది ఆన్లైన్ లో కాదు జరిగేది ఒకవేళ కంప్యూటర్ మీదే అక్కడ క్యాంపస్ లోని మీరు రాయాల్సి ఉంటుంది ఎగ్జామ్ ని ఓకే నెక్స్ట్ నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఫార్టీ అంటే ఈ ఎగ్జామ్ లో మొత్తం ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారంటే మీకు కంప్యూటర్ ని యూజ్ చేసి మీరు
అయితే నీట్ కట్ ఆఫ్ స్కోర్ ఎంత వస్తే కానీ ఏఎంసీ ఎంబీబీఎస్ సిఈటి అడ్మిషన్ కి షార్ట్ లిస్ట్ లో నేమ్ ఉంటుంది అనే దానికి రెఫరెన్స్ గా రెండు వేల ఇరవై ఒకటో సంవత్సరం కట్ ఆఫ్ స్కోర్ ని నేను ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను ఇలాగే నెక్స్ట్ ఇయర్స్ లో కూడా ఉంది సేమ్ ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు కూడా సుమారుగా ఒక పది పదిహేను మార్కులు వేరియేషన్ ఉండొద్దు అయితే ఇక్కడ మేల్ కి ఫీమేల్ కి రెండింటికి సపరేట్ కి ఇచ్చారు మేల్ స్టూడెంట్స్ అయితే కట్ ఆఫ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ పెట్టారు అయితే ఫీమేల్ కి అయితే సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ పెట్టారు అంటే ఈ కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ కంటే తక్కువ వచ్చిన వాళ్ళకి అసలు స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ కి షార్ట్ లిస్ట్ లో కూడా వాళ్ళ పేరు ఉండకపోవచ్చు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మేల్ కి కట్ ఆఫ్ తక్కువగా ఉంది ఫీమేల్ కి ఎక్కువగా ఉంది ఎందుకంటే మేల్ కి వన్ ఫిఫ్టీన్ సీట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి నంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ ఎక్కువ కాబట్టి కొంచెం కట్ ఆఫ్ తగ్గింది అదే ఫీమేల్ తీసుకుంటే కేవలము ముప్పై సీట్లు మాత్రమే ఉంటాయని ఇంతకు ముందు వీడియోలో చెప్పాను థర్టీ సీట్స్ కాబట్టి ఎక్కువ మంది స్టూడెంట్స్ అప్లై చేస్తారు కాబట్టి కట్ ఆఫ్ కూడా ఎక్కువ పెరిగింది అంటే సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ ఓకే అయితే ఈ సంవత్సరం రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో కూడా సుమారుగా ఇలాగే ఉంటుంది టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ వేరియేషన్ ఉండొచ్చు అయితే ఇప్పుడు మరి ఈ ఎంబీబీఎస్ సీటు ఫైనల్ స్కోర్ లిస్ట్ తయారు చేయాలి అంటే అసలు ఎన్ని మార్క్స్ కి వాళ్ళు లిస్ట్ ని తయారు చేస్తారు అంటే టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ కి టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ లో టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ అంటే రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ స్కోర్ అంటున్నారు రిటర్న్ ఎగ్జామ్ స్కోర్ కి ఒక ఫార్ములా యూస్ చేస్తున్నారు నీట్ ఎగ్జామ్ స్కోర్ ఏడు వందల ఇరవై మార్క్స్ కండక్ట్ చేస్తారు అది ప్లస్ టీఓఈఎల్ఆర్ స్కోర్ ఎయిటీ మార్క్స్ కండక్ట్ చేస్తారు ఈ రెండు స్కోర్స్ ని యాడ్ చేసి డివైడెడ్ బై ఫోర్ వేస్తే అప్పుడు మనకి టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ వస్తాయి ఈ టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ని రిటర్న్ ఎగ్జామ్ స్కోర్ అంటారు ఇక్కడ స్కోర్ ని బేస్ చేసుకుని మరలా ఇంటర్వ్యూ కూడా షార్ట్ లిస్ట్ చేస్తారు షార్ట్ లిస్ట్ చేసినటువంటి స్టూడెంట్స్ ని ఇంటర్వ్యూ చేస్తారు అక్కడ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ కి వెటేజ్ ఉంటుంది ఇంటర్వ్యూ అనేది ఓకే అప్పుడు టోటల్ గా టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ టూ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ కి ఫైనల్ గా మెరిట్ లిస్ట్ ని తయారు చేస్తారు ఇప్పుడు మనకి ఇంటర్వ్యూ లో అసలు ఏ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఇవన్నీ ఒకసారి చూద్దాం ఇంటర్వ్యూ అట్ ఏఎంసి పూణే అంటే ఇంటర్వ్యూ కూడా ఎక్కడ కండక్ట్ చేస్తారంటే క్యాంపస్ లోనే కండక్ట్ చేస్తారు ప్యానల్ ఆఫ్ జడ్జెస్ ద్వారా కండక్ట్ చేస్తారండి ఫిఫ్టీ మార్క్స్ వెటేజ్ ఉంటుంది ఈ ఇంటర్వ్యూలు అడిగేటువంటి క్వశ్చన్స్ ఫోర్ సబ్జెక్ట్స్ అంటే ఇంటర్వ్యూలో ఫోర్ సబ్జెక్ట్స్ మీద క్వశ్చన్స్ ఉంటాయండి అంటే బయాలజీ ఉంది కదా బాట్నీ జువాలజీ అలాగే ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ వీటి మీద క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు నెక్స్ట్ జనరల్ అవేర్నెస్ అంటే నాలెడ్జ్ జనరల్ అవేర్నెస్ నాలెడ్జ్ మీద కూడా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అలాగే ఇంట్రెస్ట్స్ హాబీస్ పర్సనాలిటీ స్టూడెంట్ యొక్క పర్సనాలిటీ బిహేవియర్ ఎలా ఉంది అనేది కూడా చూస్తారు వీటన్నిటి మీద కూడా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయండి ఓకే అవన్నిటికీ కలిపి ఫిఫ్టీ మార్క్స్ వాళ్ళు వెయిటేజ్ ఇస్తారు నెక్స్ట్ ఎక్స్ట్రా వెయిటేజీ ఈ ఇంటర్వ్యూలోనే ఎన్సిసి స్పోర్ట్స్ కేటగిరీ స్టూడెంట్స్ కానీ ఇంటర్వ్యూకి అప్పీర్ అయితే వాళ్ళకి కొంత వెయిటేజ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓకే కాబట్టి ఎన్సిసి గానీ స్పోర్ట్స్ గానీ ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి సర్టిఫికెట్స్ అన్ని కూడా అంటే ఎన్సిసి లేదా స్పోర్ట్స్ సర్టిఫికెట్స్ ని స్కూల్ లెవెల్ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ స్టేట్ లెవెల్ నేషనల్ లెవెల్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ ఈ కేటగిరీలో ఏ లెవెల్ లో మీకు సర్టిఫికెట్స్ ఉన్నా సరే ఇంటర్వ్యూకి వెళ్లేటప్పుడు మీరు తీసుకొని వెళ్ళాలి అప్పుడు ఈ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ లో ఆ ఎన్సిసి స్పోర్ట్స్ కి కూడా మార్క్స్ యాడ్ అవుతాయి అంతేకాదు ఇక్కడ ఇంటర్వ్యూలో మళ్ళీ సెకండ్ ప్రయారిటీ ఎవరికి ఇస్తారంటే వాట్సాప్ ఆఫీసర్స్ జేసీఓస్ ఓఆర్స్ హూ ఆర్ సర్వింగ్ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ కిల్డ్ ఇన్ యాక్షన్ ప్రొడ్యూస్ ఆల్ ఒరిజినల్ ప్రూఫ్స్ సో ఒకవేళ పేరెంట్స్ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ లో వర్క్ చేస్తూ ఉన్నా సరే లేదా అక్కడ వర్క్ చేస్తూ అమరవీరులైనటువంటి తల్లిదండ్రులు ఉన్నటువంటి పిల్లలకి వీళ్ళకి కూడా వెయిటేజ్ ఉంటుందండి వీళ్ళు కూడా వాళ్ళకి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్ అన్ని కూడా తీసుకుని ప్రూఫ్ కింద ఒరిజినల్స్ తీసుకుని వెళ్ళాలి ఓకే వీళ్ళకి కూడా ఎక్స్ట్రా మార్క్స్ యాడ్ అవుతాయి సో వీళ్ళకి ఫస్ట్ ప్రయారిటీస్ ఎక్కువగా ఇస్తారండి రిమైనింగ్ స్టూడెంట్స్ కి కొంచెం తక్కువ ప్రయారిటీ ఉంటుంది ఇంటర్వ్యూలో ఓకే నెక్స్ట్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ లో ఫోర్త్ స్టెప్ వచ్చి మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఎవరికి ఉంటుంది అంటే స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ కి ఎవరైతే షార్ట్ లిస్ట్ అయ్యారో వాళ్ళందరికీ కూడా మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ కండక్ట్ చేస్తారు ఆ మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ లో కూడా మరలా ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే అక్కడ మరలా షార్ట్ లిస్ట్ అవుతుంది ఓకే అంటే రిజెక్ట్ చేస్తారు అన్ని ప్రాపర్ గా ఉంటేనే
డాక్యుమెంట్స్ అన్ని కూడా మీరు ఒరిజినల్స్ తీసుకుని వెళ్ళాలి నెక్స్ట్ ఒరిజినల్ మార్క్ షీట్ అండ్ పాస్ సర్టిఫికెట్ ఆఫ్ క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే ఇంటర్మీడియట్ ఉంది కదండి అంటే టెన్త్ క్లాస్ ఇంటర్మీడియట్ క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామినేషన్ యొక్క మార్క్స్ లిస్ట్ లో లేదా పాస్ సర్టిఫికెట్లు ఉంటే వాటిని తప్పనిసరిగా తీసుకొని వెళ్ళాలి స్టూడెంట్స్ అందరూ అన్ని ఒరిజినల్స్ ఉండాలండి ఒక నీట్ హాల్ టికెట్ స్కోర్ కార్డు మాత్రమే ఒరిజినల్ సక్కర్లేదు అవి అవి డౌన్లోడ్ చేసుకుని ప్రింట్ అవుట్ తీసుకుంటే కలర్ ప్రింట్ అవుట్ తీసుకుని వెళ్తే సరిపోతుంది ఓకే నెక్స్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ ఏఎఫ్ఎంసి ఎంబీపీఎస్ కి జాయిన్ అవ్వాలి అంటే కంపల్సరీ సీట్ అలాట్ అయినటువంటి స్టూడెంట్ బాండ్ అగ్రిమెంట్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో బాండ్ అగ్రిమెంట్ ఇక్కడ మనకి టూ టైప్ ఆఫ్ బాండ్ అగ్రిమెంట్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ వచ్చి ఎస్ఎస్సి ఆఫీసర్స్ క్యాడర్ రెండోది పర్మనెంట్ కమిషన్ ఆఫీసర్స్ క్యాడర్ అంటే స్టూడెంట్స్ ఎంబీబీఎస్ కోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంటర్న్షిప్ అయిపోయిన తర్వాత సెవెన్ ఇయర్స్ బాండ్ చెయ్యాలి ఓకే సెవెన్ ఇయర్స్ అక్కడ వర్క్ చేయాలి అంటే బాండ్ ఫర్ సెవెన్ ఇయర్స్ ఎవరికి అంటే ఎస్ఎస్సి ఆఫీసర్స్ టైప్ క్యాడర్ స్టూడెంట్స్ కి మరి ఎవరు అసలు ఎస్ఎస్సి ఆఫీసర్స్ పర్మనెంట్ కమిషన్ ఆఫీసర్స్ అంటే ఈ టూ కేటగిరీస్ ను కూడా ఏదో ఒకటి చూజ్ చేసుకోమని వాళ్ళు ఆప్షన్స్ ఇస్తారు అంటే ఇంటర్న్షిప్ అయిపోయి ఎంబీబీఎస్ చేతికి వచ్చిన తర్వాత బాండ్ టైమ్ లో మీకు ఏ టైప్ ఆఫ్ సర్వీస్ చేయాలి అనుకుంటున్నారు అని దాన్ని బట్టి మిమ్మల్ని చూజ్ చేసుకోమంటారు ఒకవేళ మీరు ఎస్ఎస్సి ఆఫీసర్స్ గానీ చూజ్ చేసుకుంటే మీరు ఏడు సంవత్సరాలు వర్క్ చేస్తే సరిపోతుంది అలా కాకుండా పర్మనెంట్ కమిషన్ ఆఫీసర్స్ గానీ మీరు తీసుకున్నట్లయితే మీరు లైఫ్ లాంగ్ అంటే రిటైర్ అయ్యేంత వరకు కూడా అక్కడ ఏఎఫ్ఎంసి హాస్పిటల్స్ లోనే వర్క్ చేయాలి ఓకే అయితే ఒకవేళ మీరు ఈ సెవెన్ ఇయర్స్ గానీ ఇక్కడ చేయకుండా మధ్యలో మేము బ్రేక్ చేసి వెళ్ళిపోతాము అంటే అప్పుడు సిక్స్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ రూపీస్ మీరు పెనాల్టీ కట్టి బయటకు రావాల్సి ఉంటుంది అయితే ఎప్పటి నుండి ఎప్పటిలో సిక్స్టీ ఫైవ్ రూపీస్ కట్టాలి అనేది కూడా ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేస్తా చూడండి ఎనీ క్యాండిడేట్ విత్ డ్రాయింగ్ ఫ్రమ్ ది కాలేజ్ ఆఫ్టర్ సెవెన్ డేస్ ఆఫ్ అడ్మిషన్ ఆఫ్టర్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ అవర్స్ ఫోర్ పిఎం విల్ హ్యావ్ టు పే బాండ్ మనీ యాజ్ పర్ ఎగ్జిస్టింగ్ రూల్స్ కాలేజ్ లో జాయిన్ అయిన తర్వాత కరెక్ట్ గా ఏడు రోజుల లోపు మీరు విత్ డ్రా అయితే పర్లేదు కానీ ఏడు రోజుల తర్వాత కానీ మీరు విత్ డ్రా అయితే మాత్రం వాళ్ళు తప్పనిసరిగా సిక్స్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అమౌంట్ కట్టి తీరాల్సిందే అర్థమైంది కదా ఓన్లీ సెవెన్ డేస్ వాళ్ళు మనకి టైం ఇస్తారు డిసైడ్ చేసుకోవడానికి ఓకే కాబట్టి జాగ్రత్తగా ముందుగానే ఏఎఫ్ఎంసి కి వెళ్ళాలా లేదా అనేది పేరెంట్స్ తో డిస్కస్ చేసుకొని అప్పుడు మాత్రమే డిసిషన్స్ తీసుకోండి అంతేగాని జస్ట్ ఎగ్జైట్మెంట్ లో వెళ్ళి అప్లై చేసుకొని సీట్ వచ్చాక మరలా ఇరుక్కుపోయామని బాధపడి స్ట్రగుల్ అవ్వద్దు ఎవరు కూడా దయచేసి ఓకే చాలా సివియర్ పనిష్మెంట్ ఉంటుంది ఓకే సెవెన్ ఇయర్స్ మీరు అక్కడ తప్పనిసరిగా బాండ్ వర్క్ చేయాలి బాండ్ కింద సర్వీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఇన్ ఎస్ఎస్సి ఇట్ డిమాండ్స్ మినిమం సెవెన్ ఇయర్స్ సర్వీస్ విచ్ కెన్ బి ఎక్స్టెండెడ్ అప్ టు ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ వెర్ యాజ్ ద పీసీ సర్వ్ ఈజ్ లైఫ్ లాంగ్ అప్ టు ది ఏజ్ ఆఫ్ రిటైర్మెంట్ అన్నారు ఎస్ఎస్సి ఆఫీసర్స్ క్యాడర్ తీసుకున్న వాళ్ళు మినిమం సెవెన్ ఇయర్స్ బాండ్ ఖచ్చితంగా చేయాలి అవసరం అయితే ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ కూడా ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు అంటే స్టూడెంట్ తనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే నేను ఇక్కడే వర్క్ చేస్తాను అనుకుంటే ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ వరకు వాళ్ళు ఎక్స్టెండ్ చేసే అవకాశం ఉంది కానీ పీసీ సర్వీస్ ఎవరైతే చూజ్ చేసుకుంటారో మేము ఇక్కడే వర్క్ చేస్తాం లైఫ్ లాంగ్ అనుకున్న వాళ్ళు డెడికేటెడ్ గా వాళ్ళు లైఫ్ లాంగ్ అక్కడ రిటైర్మెంట్ వరకు కూడా చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో ఇది ఏఎఫ్ఎంసి కి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అండి సో మీరు దయచేసి ఈ ఏఎఫ్ఎంసి లో జాయిన్ అవ్వాలి అంటే నేను చెప్పినటువంటి వీడియోలో ఉన్న డీటెయిల్స్ తో పాటుగా ఈ వీడియో క్రింద డిస్క్రిప్షన్ లో దీని యొక్క బ్రోచర్ ను కూడా లింక్ పెడుతున్నాను దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఒకసారి చదవండి నేను చెప్పిన దానిలో ఏదైనా పొరపాటున మిస్టేక్స్ ఉంటే దయచేసి ఒకసారి కరెక్ట్ చేసుకుని మీరు మరలా ఆ బ్రోచర్ ను కూడా చదివి అర్థం చేసుకొని అప్పుడు మాత్రమే ఆల్ ఇండియా కోటా కౌన్సిలింగ్ లో మీరు ఏఎఫ్ఎంసి ని చూజ్ చేసుకోవాలా వద్దా అని ఆలోచించుకోండి ఒకసారి చూజ్ చేసుకొని వన్ బై వన్ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళి లాస్ట్ కి అంత అయిపోయిన తర్వాత వద్దు అనుకుంటే అనవసరంగా రిస్క్ లో పడతారు కాబట్టి దయచేసి డెసిషన్ జాగ్రత్తగా తీసుకోండి పేరెంట్స్ తో డిస్కస్ చేసి తీసుకోండి ఓకే సో ఎవరైతే ఫస్ట్ టైం నా వీడియోని బాగా చేస్తూ ఉన్నారో వాళ్ళు తప్పకుండా నా వీడియోస్ ని లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కు షే
సర్వీసెస్ లో వర్క్ చేయటం కూడా చాలా బ్లెస్సింగ్ సర్వీసెస్ కూడా చాలా మంది స్టూడెంట్స్ వెళ్ళాలి యూత్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే తప్పకుండా అప్లై చేసుకోండి డెఫినెట్ గా అక్కడ మంచి లైఫ్ అయితే ఉంటుంది ఓకే మనకి ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ కూడా ఉంటుంది కంట్రీకి మనకు హెల్ప్ చేస్తున్నట్లుగా కాబట్టి మీరు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే తప్పకుండా మీరు ఈ ప్రాసెస్ ని ఫాలో అవుతూ మీరు అప్లై చేసుకోండి ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే వీడియో క్రింద కమెంట్ బాక్స్ లో కమెంట్ చేయండి తప్పకుండా నా వంతుగా నేను నాకు తెలియని విషయాలు ఉంటే తెలుసుకొని మీకు హెల్ప్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఓకే థ్యాంక్ యూ విష్ ఆల్ ది బెస్ట్